ጤናስተልኛ ፍሬዝ ቲቪ ተከታታዮች ይህ የዲባቶ ግዜ ከዶክተር ጸደቀ ጋር ነው በዚህ ዝግጅት ውብ ድንቅና ውስብስብ ስለሆነ አይናችን እንጎያያለን እየተዝናናን ግንዛቤን ጨብጣለን ማየት መብቴ ነው የዛሬው ዝግጅት የመጀመሪያ እንደመሆኑ መጠን በአጠቃላይ ስለ አይን ጤናና ስለ አይን ምርመራ አስፈላጊነት ነው የምንወያየው በመጀመሪያ ከተለያዩ ሰዎች አስተያየቶችን ሰብስበን ነበር ስለ አይን ምን ያስባሉ የሚለውን እስቲ እሱን ተከታተለን መለስ አይኔን ባይኔ አየው ማለትማ ያው ሰው ልጅ ይሄም ሳይሳ ካቢቀር ይሳላል ምን ያደርጋል ስለት አልጂ አይኑን ባይኑ ሳይ እንዲ አይነ ነገር ሆነበት እናቶች ይሉታል ስለዚህ አይኑን ባይ ባይኔ አየው ማለት ልጅ ወለድ ወይ ልጅ አገኘው ማለት ነው በ በህብረተሰባችን አባባል አይኔ አያትና አይኔ ወደዳት አይኔ ተማረከ ነው እኛ ሀገር ያው የተለመደው አብዛኛውን ህብረተሰቦም ወይነንም ላይናችን የሆነ ትኩረት አንሰጥም ብዙ ጊዜ አይተ እንደሆነ ጧት ተነሱ ሰው ጥርሱን ነው የሚቦርሻው እንጂ አይኔ ምናምን ነው ፊቱን ያው አይናር ምናምን እንዳይኖርበት ፊቱን ይታጠባል እንጂ ስለ አይኑ ጤንነት ግን ይሄን ያህል የሚጨነቅ ህብረተሰብ አለ ብዬ አላስበም ምንም የተለየ ትኩረት ሰጥች ያላቀ አኔ ለኔ ብዙ ነገር ማይበት ነው እና ደሙ ብዙ ነገሮችን አንታይራታኛ ሁሉ ነገር አይ ነው በርግ በአጠቃላይ ስገልጸው ማለት ነው ምንድነው እንደዚህ በጣም ቀጫጭን ጽሁፎች ሲያጋጥማቸው አንዳንድ ሰዎች አረሄኛ ላይናችን ማይመች ሱራሱ ያንብበው እናም ብለው ጥለውት ይዳሉ ይሄን አጋጥሞኛል ያው አይኔ እንግዲህ የኔነቴ ነው ማንነቴ መገለጫ ነው አይኔ ካላዬ በኖር አልችልም ምክንያቱም እኔ ሂሳብ አለመውያ ላይ አይኔና ሙያዬ ቆርኝት አላቸው ስለዚህ አይኔን ጥነት ተብቃለሁ እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ አይን ምሳሌ የሚሰጠው የሚተካ ነገር ስለአለና ብዙ ጊዜ በተለምዶ አይነ ነው ብለን ነው ይባላል አንድ ነገር ማለት ነውና አይን ሁሉ ጊዜ በቃ ለጥሩ ነገር ምሳሌ መስለኛል እንግዲህ ባይና ተጫውተም ባይን ስለማ ተጫውት አይን አይን ህን ያው መታየይዞ ከተልቅ ነገር ጋር ስለ አይን ሁሉም ሰው በየራሱ መንገድ ገልጾታል ዘፋኞችም እንግዲህ አይኔ ተፈጠረው ሁሉን ለማየት ነው ብለዋል እንግዲህ በተለያየ መንገድ አይናችን ለንገልጾን ይችላልን አይናችን ውበታችን አይናችን በስሜት የምንነግባበት አይናችን ስነልቦናችን አይናችን ደግሞ ማህበራዊ ኑሯችንም ጭምር ነው አይናችን ውብ ድንቅና ውስብስብ ነው ያልኩት ያለ ምክንያት አይደለም እንዲያውም የዝግመተ ለውጥ አራማጅ የነበረው ዳርዊን ስለ አይን ሲገልጽ ምናልባት አይን በዝግመተ ለውጥ ተፈጥሯል ብሎ ለማሰብ በጣም ከባድ ነው ብሎ ነበር ይሄም ከውስብስብነቱና በጣም ፍጹም አይ ከሆነው አፈጣጣሮ የተነሳ ነው እስቲ ከዚህ በኋላም ለሚኖሩን ዝግጅቶች መነሻ እንዲሆንን አጠቃላይ ስለ አይን አወቃቀርና ስለ አይን ክፍሎች ያዘጋጀውትን ተከታተለን መለስ አይናችን ከሶስት ድርብራቦች የተሰራ ነው ነጭ ድራብ ማላይ ድራብና የይታ ድራብ ወይም ሬቲና ለነላቾን ይችላል ነጭ ድራብ የአይናችን ቅርጽ ጠብቆ ያያዘው ክፍል ሲሆን ይሄ በጣም ጠንካራ የሆነ ከውጭ ስናየው ነጭ ሆኖ የሚታየን ክፍል ነው አይናችንን የሚያንቀሳቅሱ ጥንቻዎችም የታዩት ከዚሁ ነጭ ድራብ ላይ ነው ማላይ ድራብ የሚባለው ደግሞ ላይናችን ንጥረ ነገሮችን የሚያደርሱ ብዙ የደም ስሮች ያሉበት ክፍል ነው አይናችን ላይ ፊት ለፊት የሚገኘው የአይናችን መስታወት ነው ይህ መስታወት ጥርት ያለ ብርሃን አስተላላፊ ሲሆን ብራም ፊል ይባልም ይችላል የአይናችንን ቀለም የሚወስነው ምጣኔ ብርሃን ወይም አይሪስ የሚባለው ክፍል ነው እኛ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም አብዛኞቹ አፍሪካውያን አብዛኛውን ጊዜ ጠቆር ያለና ወደ ቡናማ የሚጠጋ ምጣኔ ብርሃን ይኖርናል አውሮፓውያን ደግሞ አረንጓዴ ሰማያዊ ግራጫ የመሳሰሉ የአይን ቀለም ሊኖራቸው ይችላል በዚህ ምጣኔ ብርሃን መhall ላይ የምትገኘው ትንሽ በጣም ጥቁር ሆና የምትታየን ክፍል ብሌን ትባላለች ይቺ ብሌን ቀዳዳ ናት ምጣኔ ብርሃን ውስጥ ያሉ ጥንቻዎች የብሌን ስፋትና ጥበት ይወስናሉ ይህም 
ወደ አይናችን የሚገባውን የብርሃን መጠን ለመወሰን ያስችላል ከብሌንና ከመጣን ኢብራን ጀርባ የሚገኘው የአይን ምስሪት ወይም ሌንስ ነው ይህ ሌንስ አብጥ ሌንስ ሲሆን ቅጹን የሚቆጣጠሩ ጡንቻዎች ጋር የተገናኘ ነው እነዚህ ጡንቻዎች ልክ እንደ ካሜራ ባለሙያ ሌንስን ቅርጹን በማስተካከል ከሩቅና ከቅርብ ለማየት የሚያስችለንን የምስል ጥራት እንዲኖረን ያስችላል ሬቲና ቀለም የሌለው አይናችን ክፍል ሲሆን ልክ እንደ ካሜራ ፊልም የሚያገለግለው የአይናችን ክፍል ነው ሬቲና የይታ ድራብ ለንሎን ይችላል በብርሃን በሚነቀቀው ሐዋሳት የተወቀረ ነው አንዳንዶቹ ሐዋሳት በማታ በቂ ብርሃን በሌለበት ሁኔታ እንድንና የሚረዱን ሲሆኑ ሌሎቹ ሐዋሳት ደግሞ ቅርጽንና ቀለምን በሚገባ እንድንለ የሚረዱን ሐዋሳት ናቸው እነዚህ ሐዋሳት ብርሃን በቀጥታ በሚያርፍበት በመሐከለኛ የናችን ክፍል አካባቢ በብዛት የሚገኙ ሲሆን እዚህ አካባቢ ሰገነተ ይይታ ለምንሎን ይችላል ከፍተኛ ጥራት ያለውና ቀለምን መለየት የሚችል የናችን ክፍል ይገኛል ዋሳቱ በብርሃን ኃይል ያገኙትን መረጃ ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል በመለወጥ ወደ ትናንሽ የመረጃ ቅንጣቶች ይለውጧቸዋል እነዚህ የመረጃ ቅንጣቶች 1.2 ሚሊዮን በላይ በሚሆኑ የአይን ነርቭ ዘንጎች ወደ አንጎል በእይታ ነርቭ አማካኝነት ይሄዳሉ። አንጎላችን የተገኘውን መረጃ ትርጉም ወዳለው ምስል በመለወጥ ምን እንዳየን እንድንረዳ ያደርጋል። አንጎላችን ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ ከአይን የሚያገኘው መረጃ በጣም ውስብስብና መጠነ ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ እስከ 40 በመቶ የሚደርሰው የአንጎላችን ክፍል ከይታ ጋር የተያዘ ነው። አይናችን ቅርጹን ጠብቆ እንዲቆይና ንጥረ ነገሮቹን በቀላሉ እንዲደርሱ ብርሃን ያለምንም ችግር እንዲተላለፍ በሚያስችሉ ፈሳሾች የተሞላ ነው። ባይናችን መስተውትና ሌንሳችን ማከል ውሃማ ፈሳሽ አለ አይነ ውሃ ለንሎን ይችላል የዚህ ፈሳሽ አመራረትና ወጋገድ የአይናችንን ግፊት መጠን ይወስናል እንዲሁም ተገቢው ንጥረ ነገሮች ወደ አይናችን እንዲደርሱ ያደርጋል ሌላው አብዛኛው አይናችን ክፍል የሚይዘው ዝልግልግ ፈሳሽ ነው የጄል እና የመለጠጥ ባህሪ ስላለው አይናችን ቅርጹን ጠብቆ ከአደጋም ተጠብቆ እንዲቆይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል በአጠቃላይ ማየት የምንችለው ብርሃን በአይናችን መስተውት ተሰብስቦ በመጣኔ ብርሃን ተመጥኖ በብሌናችንና በአይናችን አልፎ እንደገና በአይናችን ምስሪት ወይም ሌንስ ተቀርጾ በዘለግለግ ፈሳሽ ውስጥ አልፎ እይታ ድራብ ወይም ሬቲና ላይ ሲደርስ ነው በእነዚህ ክፍሎች ላይ እክል ከደረሰ ለማየት ያዳግተናል በዚህ ብቻ ግን አይወሰንም እይታ ድራባችን ወይም ሬቲናችን ይደረሰው መረጃ ወደ አንጎል ጤነኛ በሆነ የአይን ነርቭ ማስተላለፍ ይኖርበታል አይናችን ነርቭ ላይ እክል ከደረሰ መረጃው ከሬቲና ወደ አንጎል መድረስ አይችልም ማለት ነው። ወደ አንጎል ይደረሰው ምስል ትርጉም ያለው ሆኖ ምን እንዳየን እንድንረዳ ደግሞ ጤናማ የሆነ አንጎል ያስፈልገናል ማለት ነው። በተጨማሪ ግን አይናችን ተገቢውን ስራ እንዲሰራ የአይናችን ቆብ ጥበቃ ያስፈልገዋል። አይናችንን በመናርገበገበት ጊዜ የአይናችን እንባ አይናችንን ያጸዳልናል። ዲዮም አይናችን እንባውስት በሚገኙ በሽታ ተከላካይ ኬሚካሎች እንዲሁም ማለስልሻ ዘይቶች ሁሉ ግዜ የሚያናችን ጤና ይጠበቃል። እንባ የሚያመነጭ እጢ ከአይናችን ዳር ላይ የሚገኝ ሲሆን የእንባ ቱቦም ወይም ቦይ ከአይናችን ትርፍ የሆነውን እንባ ሰብስቦ ወደ አፍንጫችን ወስዶ ያሰግዳል። አይናችን እንግዲህ ከዚህም በላይ ውስብስብ ቢሆንም በጥቂቱ ስላይን ክፍሎች ስለ ሲያሚያቸው ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ከዚህም በኋላ በሚኖሩን ዝግጅቶች እነዚህን ሲያሚዎች እንደምንጠቀም ለገልጽላችሁ እንዳለው ወደ አስተያየት ሰጪዎቻችንን እንመለስና የአይናችሁን ጤና እንዴት ነው መጠብቁት ብለን ጠይቀናቸው ነበር እስቲ መላሱት እንመላሽ ተከታተለን እንመለስ ያኔን ጤንነትን እየጠብቀው ከተላዩ ነገሮች እየጠብቃቸዋለሁ ለምሳሌ አሁን አቧራ ካቧራ ጠብቃለሁ ከተላይ በቃ ከብዙ ነገሮች ተጠብቃለሁ አንዳንዴ የሚያንጸባርቁ ነገሮችም 
አይነክ ላይ ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ እንደዚህ ምን እንት እንደዚህ መስታወት ምናምን ሊሆን ይችላል ውሃ ሊሆን ይችላል ያንጸባርቅብና እንደዛ እንት እንት ትላለ ካቧራም እንደዛ የተላዩ ነገሮች ላይ አይነን ሊጠብቅ ይችላል የአይነን ጤና እንግዲህ በ በእድሜ የሚመጡት የአይነ ድክመት ሰከሰታል በስራም ባህር አጋጣሚ የ ኤሌክትሮኒክ ስራ የማይክሮ ፕሮሰሰር ምናምን ነገር ነክ ነገሮችን ማኑዋል ምናምን ሳነብ ትንሽ ድክመት ገጥሞት ከዚህ ሀገር ባሽ ሀገር ሌላ ሀገር ላይ ከምና አድርግ ያለው መነጽር እንደሚያስፈልገኝ ማዘዙልኝ ስለዚህ ያ መነጽር በመጠቀም ያው ንባብና ነባለሁ ሌሎችንም ስራዎች በዛ በመታገዝ ሰላም ያው ያ ማታ በሳሙና መነጽር አረጋለሁ ጻሄ ሲሆን ነው ተዛ ስልክ እና ላይክ ኮምፒውተር ምናምን ብዙ ጊዜ ለመጠቀም ተዛ ይሁን ነገር ለረጅም ሰዓት አለመጠቀም አው ላይክ ማhall ማhall ላይ በረፍት ምናምን በጣም ሚያቀላል ያን አንድ ጊዜ መቆርቆር ስሜት ነበረ ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር ስለም ስለም ሰራ ብዙ ጊዜ ረጅም ሰዓት ስለመቀመጥ በዛ ምክንያት ትንሽ አሞይ ነበረ እንግዲህ አስተይት ሰጪዎቻችን በተለያየ መንገድ አይናቸውን ጤና እንደሚጠብቁ ነግረው እናል አንደኛው ንጽህና መጠበቅ ነው ከጻሃይ ጨረር በተለያዩ መነጽሮች በማድረግ ራሳቸውን እንደሚጠብቁ ነግረው እናል እንዲሁም የአይናቸውን ጤና ለመጠበቅ በተከታታይ የአይን ምርመራ እንደሚያደርጉ ነግረው እናል እነዚህ ሁሉ ነጥቦች በጣም አስፈላጊ ናቸው የአይን ንጽህና መጠበቅ ትራኮማ ከሚባለው በአገራችን ከፍተኛ የአይን ስውርነት ከሚያስከትለው በሽታ እንዲሁም ከሌሎች ኢንፌክሽኖች የሚከላከልልን ነው ሌላው እንግዲህ በተከታታይ ምርመራ ማድረግ ነው የአይን ምርመራ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው በተለይ ከ40 አመት በላይ ያሉ ሰዎች ለግላኮማ የተጋለጡ ናቸው ግላኮማ ደግሞ ምንም አይነት የይታ መቀነስም ሆነ የህመም ወይም ደግሞ ሌሎች ምልክቶች ሳይሳይ ለረጅም ጊዜ ሊቆይ ይችላል ለረጅም ጊዜ ከቆየ ደግሞ ወደ አይነ ስውርነት ሊመራን ይችላል ስለሆነም ተከታታይ የአይን ምርመራ በየአመቱ ማድረግ ይመከራል ሌሎች አስተያየት ሰጪዎቻችን የተቀሰት ስለ መነጽር አስፈላጊነት ነው በጣም ተከክል ነው መነጽር በተለይ የሚጻይ መነጽር ከተለያዩ ጨረሮች የሚከላከልልን ነው በተለይ ከጻሃይ የሚመነጩ ባይናችን የማይታዩ አልትራ ቫዮሌት የምንላቸው ጨረሮች አይናችን ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ አብዛኞቹ የአልትራ ቫዮሌት ጨረሮች በኦዞን ንጣፍ የሚመለሱ ቢሆኑም ወይም ደግሞ እኛ ጋር ማይደርሱ ቢሆኑም የተወሰኑ ጨረሮች ግን ወደ አይናችን ሊደርሱ ይችላሉ። እነዚህን ጨረሮች ደግሞ የሚከላከል ትክክለኛ የሆነ መነጽር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እና በአጠቃላይ ከመነጽር ጋር የተያያዙ ችግሮች እንዲሁም በመነጽር ሊስተካከሉ ስለሚችሉ ችግሮች በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ምን ነው ይሆናል? ስላይን ጤና ተባባቂ ይሄን ያልካወረን አሁን ደግሞ እስቲ አይናችንን ምን አይነት ህመሞች ሊያጋጥሙት ይችላል ለሚለውን ለማይተን መከራለን በመጀመሪያ አስተያየት ሰጪዎች ምን እንዳሉ ሰምታን እንደመለስ በተለይ የፌስቡክ መጣቀም ከጀመርኩ ጀምሮ አይኔ ጤነኛ አይደለም በተለይ ሌሊት ሌሊት ላይ መብራት አጥፍቼ ብዙን ጊዜ ይጣቀም ነበር የሆነ ሰዓት ላይ እንደውም አሁን ሐኪም ተው ብሎኝ ነው እንጂ ወነ እንባ ጣት እንባ ዝም ብሎ እንባ ይወርድ ነበር ብዙ ጊዜ ደሞ ከመኪና ጋር የታያዘ ነው ስራይ መኪና ላይ ጻሃይ በከፊል ለፊት ጻሃይ በሚመጣበት ሰዓት ላይ እንደውም የምንጨረበረበት ሁሉ ጊዜ ያለው በትንሹ አይኔ ናሙኛ ጋር አሁን ለምሳሌ ስሜቱ በጣም ያቃጥላል ወይ ደሞ ቀይ ይሆን ይቀላል አይኔ አይኔ በሚቀላል ሰዓት ይለበል ባል ያቃጥላል አው እንግዲህ አይኔ ረጅም ጊዜ እድሜ ልክ እንዳይ አስፈላጊውን ነገር ሊሆናል የምትለውን በታረግ ሊ ደስ ይለኛል ኮምፒውተር ስልክ ብዙ ሰዓት መጠቀም ራስ መታት የድካም ስሜት የማቃጠል ስሜት ሊኖረው ይችላል ስለሱም አው በሰፊው ቢያስረዱን ጥሩ ነው አይኔን ያመኛል ያው እንደማንኛውም የሰውነት አካል አይኔም ሆነ ቀል ያም ይችላል እንግዲህ ሆነ አለርጂ ሊኖርብ ይችላል ወይቆሻሻ ገብቶ ሊሆን ይችላል ብቻ አንድ ሁለት ጊዜ አይኔን አሙኝ ለመታከም ይቻለው ያው ኢንፌክሽን ነው ታብሎ ያ እቺ ድሮፕ የምትደረጓን እሷት አዛሊ ከዛ በኋላ ብዙ ምን እንደ አይደለም ሲሪየስ ነገርም አይደለም ያለም እሺ አንድ አንድ ጊዜ ኮምፒውተር ላይ ብዙ ጊዜ ስለምሰራ አይኔን ያቃጠጠኛል ሁለተኛ ደግሞ የዋና ብዥ የሚታገር ይታያል 
እና ለዚህ ነገር መፍቴ ምንድነው ቢመለስ ሊ ደስ ይለኛል ያው ያይና የጥርስ ምም ከከባድ ነው ይባላል በልጅነት ላይ ያው ይገጥም ያል ያይን ምም ትንሽ ከበደምል ነው ማለት ከራሱ ባህር ያቋያ የመኮርኮር እና ይሄ የማሳከክ አይነት ባህሪ ኖሮውና ያው ያቃጥላል አይነህም ይቀላል እንዱም ሊተኛ ማችልበት ሁኔታም የሚያደርስ ሁኔታ አለ እንግዲህ ካስቴይ ሰጪዎቹ መነሻ በማድረግ የተለያየ አይነ መሞሽ ተክሷል አንድ ባንድ ለማይተን ሞክራለን እድሜ ጋር ተያይዞ የመጣ የአይን ችግር ብሎ የገለጹት ነገር አለ ከእድሜ ጋር ተያይዞ የሚመጡ የተለያየ አይነ የአይን ችግሮች ቢኖሩም እሳቸው የተቀሰሱት ግን ከእድሜ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ከቅርበት የማይት ችግር ብሎ ተቀሰውታል ይህ ችግር እንግዲህ ሁላችንም ላይ ሊከሰት የሚችል የተለየ በሽታ ያልሆነ የአይን ምስሪታችን በቀላሉ ቅርጹን የመለወጥ እድሉን ሲቀንስ ጡንቻዎቹም ደከም ሲሉ የሚፈጠር ነገር ነው ይሄ ደግሞ በቀላሉ በሳቸውም እንደተቀሰሁት በመነጽር መስተካከል የሚችል ነው ሌሎች ግን ከአድሜ ጋር ተያይዞ ሊመጡ የሚችሉ እንደ ግላኮም አይነት እንዲሁም የአይን እይታ ሰገነት መጃጀት ለእንደሆነም ይችላል ወይ ማኩላር ዲጀነሬሽን የምንለው ለአይነ ስውርነት ሊያጋለጥ ከሚችሉ ነገሮች ውስጥ የሚጠቀሱ ናቸው ስለዚህ ካርባ አመት በላይ የሆኑ ሰዎች በተከታታይ በእያመቱ የአይን ምርመራ በማድረግ በመነጽር መስተካከል የሚችልውንም ችግር እንዲሁም ሌሎችም ከከርሜ ጋር ታይዞ ሊመጡ የሚችሉ እንደ ግላኮማና ማኩላ ዲጀነሬሽን ያሉ ነገሮችን ማየት ይቻላል ሌላው ከድሚ ጋር ታይዞ ሊከሰት የሚችለው በጣም ባለመቀፍ ደረጃ እንዲሁም በአገራችን ከፍተኛ ላይነ ስውርነት የሚያጋለጠው ነገር ሞራ ነው ያይን ሞራ አብዛኛው አንድ አንድ ሰዎች ሊናገሩ ከሚችሉት ማለትም የስጋ በቀለብኝ ሞራ በቀለብኝ ብለው ከላይ የሚያሳዩ ነገር አለ አንድ አንድ ጊዜ እሱኛው ሳይሆን በሙያው ሞራ ምንለው የአይናችን ምስሪት ወይም ደግሞ የአይናችን ሌንስ ወደ ጉምነት መለወጥ ነው ሞራ ብለን እንጠቅሰው ይህ ባለማቀፍ ደረጃ ከፍተኛ አይነ ስውርነት የሚያስከትል እንዲሁም በአግራችንም ተመሳሳይ የሆነ ችግር ነው ሆኖም ግን ጥሩነቱ በቀላሉ በቀዶ ጥገና መስተካከል የሚችል ችግር ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አስተያየቶቻችን በተደጋጋሚ የተቀሰሱት የአይን ማሳከክ ማቃጠል መቅላት መቆርቆር የመሳሰሉ ችግሮች ናቸው። የአይን መቅላት በአጠቃላይ ካየ ነው ከዘርፈ ብዙ የሆኑ ችግሮችን የሚያሳይ ነው በራሱ ችግር ላይ ሆን ይችላል ነገር ግን የሌሎች ችግሮች ምልክት ሊሆን ይችላል አንዳንዶቹ ችግሮች በጣም ቀላል ይሆኑ ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ በጣም እስከ ድንገተኛ ሊያደርሱ የሚችሉ በደቂቃዎች ውስጥ ደግሞ አይነን ወደ አይነ ስውርነት ሊያደርሱ የሚችሉ ችግሮችም ማሳያ ሊሆን ይችላል ስለዚህ አንድ ሰው አይኑ ቢቀላ ቶሎ ወደ አይናኪን በመሄድ ያለውን ችግር በትክክል መረዳት ይኖርበታል ሆኖም ግን አስተያየት ሰጪዎቻችን ከተቀሷቸው የችግሮች አንጻር አብዛኞቹ የተቀሷቸው ነገሮች የሚያዙት ወይ ከአለርጂ ጋር ወይም ደግሞ ካይን ድርቀት ጋር የተያዙ ይመስላሉ። ያይን አለርጂ ልክ እንደ ሌሎቹ አለርጂዎች በቤተሰብ ወይም በዘረም ይተላለፍ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ወክትን ጠብቆ ወይም ደግሞ ለተለያዩ አቧራ ወይም ደግሞ የተለያዩ ሽታ ምንም የመሳሰሉት ነገሮች ሲኖሩ አይናችንን በራሱ ሊቆጣ ይችላል። ስለዚህ ይህን መቆጣት አለርጂ ልንለው እንችላለን ይሄ አለርጂ ደግሞ የራሱ የሆነ ህክምና ይኖራል ማለት ነው። ነገር ግን ሰዎች ሁሌም አለርጂ አለብን ብለው የአይናቸውን ቅላት እንዲቀነስላቸው በሚል የተለያዩ ጠብታዎችን ያለ ሀኪም ተዛዝ ማድረግ አይተበቅባቸውም። ምክንያቱም የአይን ጠብታ በራሱ ራሱን የቻለ መዳኒት ነው የራሱ የጎንዮሽ ጉዳቶች ይኖሩታል። በተለይ አንድ አንድ የአይን ጠብታዎች የአይን ቅላትን ወዲያው የመቀነስ ባህሪ አላቸው ስለዚህ ሰዎች አይኔን ቅላት ቀነሰልኝ ብለው የነዚህ የአይን ጠብታዎች ቢያደርጉ ለጊዜው የአይን ቅላቱ ሊቀነስ ይችላል ሆኖም ግን በጊዜ ሄደት ሌሎች ተዛማች ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል ሌላው በተደጋጋሚ የሚያጋጥመው ነገር መቆርቆርና ማቃጠል የሚለው ነው መቆርቆርና ማቃጠል በአብዛኛው የሚያዘው ከአይን ድርቀት ጋር ነው 
የአይን ድርቀት እንዴት ይመጣል በመንስ መከላከል እንችላለን የሚለው በዘርዘር ምን መለከተ ሆኖ በአጠቃላይ ግን ከተሳታፊዎች ከራሳቸው የነገሩን አንድ አንድ ችግሮች አሉ። በተለይ ፌስቡክ ላይ ለረጅም ጊዜ ስቀመጥ ወይም ደግሞ ብዙ ኮምፒውተር ላይ ስራዎችን ሲሰራ የማቃጠልና አይነም የመደፍረስ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ ብሎ የተቀሰሉን ሰዎች አሉ። ይህም ተከከል ነው። ለረጅም ጊዜ ኮምፒውተር ላይ ወይም ደግሞ ስማርትፎን ላይ በመንቆይበት ጊዜ የአይናችን ግብግብት በይቀንሳል። አይናችን በተለምዶ ከ1 ባንድ ደቂቃ ውስጥ ለ10 ጊዜ ያህል መርገብገብ ይኖርበታል። ሆኖም ግን ትኩረት የሚሹ እንደዚህ ስማርትፎን እና ኮምፒውተር የመሳሰሉ ነገሮችን በመንጠቀምበት ጊዜ ሶስ ጊዜ ብቻ ለናርገበግብ እንችላለን ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሚፈጠረው ችግር ምንድነው በአይናችን መስተውት ላይ ያለውን የምባ ንጣፍ አወቃቀር ያዛባዋል ማለት ነው የአይናችን መስተውት ላይ ያለው የምባ ንጣፍ ብዙ አይነት ኬሚካሎችን ያዘለ ነው ማለስለስ ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ በሽታዎችም ሊከላከሉ የሚችሉ ኬሚካሎችን በውስጡ ይዟል ስለዚህ የምባችን አወቃቀር በትክክል እንዲቆይ እንዲሁም አይናችንን በተገቢው ሁኔታ እንዲያለሰልስ አስተውለን አይናችንን ማርገብገብ ይኖርብናል። በተለይ ኮምፒውተር ለረጅም ጊዜ የምንጠቀም ሰዎች ላይን ድርቀት በጣም የተጋለጠናል ስለዚህ ላይናችን የተለየ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አንዱ ጥንቃቄ አቀማመጥ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ላፕቶፕ አለ። ይህ ላፕቶፕ ከአይኔ በታች ነው ያለው። ስለዚህ በማነበበት ጊዜ እንደምታዩት አይኔ በአብዛኛው የተከደነ ይሆናል ማለት ነው። ይህም ለድርቀት የመጋለጡን እድል ይቀንሳዋል። በተጨማሪ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ኮምፒውተር ላይ እንደምንቀመጥ ካወቀን በመሃሉ ረፍት ማድረግ ይኖርብናል። ይህም ማለት ምንድነው? አይናችን በኮምፒውተሩ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ከፍተኛ ትኩረት እናደርጋለን ቅርብ ነገር ላይ ከፍተኛ ትኩረት እናደርጋለን ይህም ላይናችን የተወሰነ ድካም ይፈጥራል ማለት ነው ይህ እንዳይሆን ለ20 ደቂቃ ከሰራን በኋላ ምንሰራውን ነገር አቋርጠን ወደ ራቅ ወደ አለቦታ አይናችንን ከወሰደን በኋላ ተመለሰን ደግሞ መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሩቅ ነገር በመናይበትም ጊዜ ያችን ጊዜ በመጠቀም ደግሞ ለ20 ሰከንድ አይናችንን ማርገብገብ ይኖርብናል ስለዚህ ይሄ ደግሞ በመንሰራበት ጊዜ ትኩረት በመናደርግበት ጊዜ የአይናችን ድርግብግብት ስለሚቀንስ ይሄንን ለማካካስ እንዲሁም የአይናችን እንባ አወቃቀሩ በትክክለኛው መንገድ እንዲቀጥል ማለስለሱም በትክክል እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው እሄ ተከታተላችሁ ያላችሁት የዲቫቶ ጊዜ ከዶክተር ጸደቀ ጋር ነው እንግዲህ ከአይን ጋር የታዩ ህመሞችን አንስተን የተለያዩ ማብራሪያዎችን ሰጥቻችኋለሁ ነገር ግን በዚህ ብቻ አባቃም የተለያዩ የካይን ጋር የታዩ ጥያቄዎች እንደሚኖራችሁ አውቃለሁ እነዚህም ደግሞ ጥያቄዎች በተሻለ ማብራሪያ በእያንዳንዱ ፕሮግራም እንመለሰባቸው ይሆናል አስተያየት ሰጪዎቻችንን የአይና ኪም ቢመለስላችሁ የምትፈልጉ ጥያቄ ምንድነው ብለን ጠይቀናቸው ነበር እስቲ የነሱን ጥያቄዎች ሰምተን እንመለስ እንግዲህ ያው ብዙ ነገሮች አሉ አሁን በተለይ በድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች ብዙዎቹ ማለት ይችላል አይናቸው የሚጋርዳቸው በተለይ ያይን ሞራ ነው ምናምን የሚሉት ነገር አሁን ከጊዜ በኋላ በአብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ላይ በተለይ አባቶቻችን ላይ እንደው ምን የማባትም እናትም ላይ እንደዛ አይነት ነገር ተከስቷል እና ያ ከምን ነው የሚመጣው ያው ላይን የሚፈልገውን ብርሃን በተገቢ መልኩ በስራ ወቅት መነጽሮችን በመጠቀም ከዛው እጪ ደግሞ ጻይ መከላካ አብረቅራቂ የሆኑ ነገሮችን ባለ መልከት እንዲሁም የግልን ጽና በመጠበቅ አይነን ጤነን ከበከባለሁ አንደኛ የማለት አይነን መታከም ቶሎ ህክምና ማድረግ የሚሰጠው ጥቅም ቢነገር ሌላ ትራኮማና ግላኮማ ልዩነቶችን ማስረዳት የመነጽር ማድረግ ጥቅምና ጉዳቶች ካሉትም ጉዳቶቹን ቢያስረዱ ደስ ይለኛል ገኔ አይን ትንሽ ለየት ያለ አይን ነው ዲፍረስ አይን ነው ወልጊዜ ጧትም በነሳ በተኛ ምንም ብል አይን የመደፈረስ ባህሪ ያለው እሱም ብዙም ሄጂ ቼክ ያረኩት ነገር የለም ያይዛን አለርጂ ስለተባለ ያው ጣበታ ነገሮችን ለመጠቀም ነው መከርኩት አልፎ አልፎም ባይ ነገር አለ ያም ባሚዘው ነገርም አላወኩትኝም 
እሱ ቢቻልና መጠየቅ ብቻ የዚህ መድ የመደፈረሱ ስሜት አኪም ቤት ምጂ ሼክ ማረካለብኝ ምንድነው ምክንያቱ የሚለውን ባክ ጥሩ ነው ለኔ ብቻ ሳይሆን የአይና አክም ሚዲያ ላይ ወጥቶ የሚናገረው አጠቃላይ ህብረተሰቡን አስተማሪ የሆኑ ነገሮች ከካለው ኤክስፒሪንስ እና ልምድ በመነሳት በህብረተሰቡ ውስጥ ያሉትን የባአይን ዙሪያ ላይ ያሉትን ችግሮች ዲቴል ገብቶ ለህብረተሰባችን ያው እንደሚታወቀው ታዳጊ ሀገር ነን በትምርትም ብዙ ያልገፋልነ እየሞከርን ያለ ነገር ስለሆነ በራሱ በፕሮፌሽኑ ያለውን ኦቀት አማጠው ለህብረተሰባችን ግንዛቤ ቢያስጨብጥ ደስ ለኛል እንግዲህ የተለያዩ ጥያቄዎችን ጠይቀዋል እነዚህን ጥያቄዎች በተከታታይ መራግብሮቻችን የማብራሪያ መንሰጠባቸው ይሆናል እንደምታስተውሱት አፍሪስ ቴሌቪዥን በ ሙከራ ስርጭቱ ላይ በነበረበት ጊዜ የማበራይ ግዴታን እንዲሁም በጎፍ ቃደን ለማበረታታት ለአንድ ሺ አረጋውያን ከአዲስ አበባ ጤና ቢሮና ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመሆን ነጻ የአይን ምርመራ እንዲሁም ሌሎችን ምርመራዎችን አድርጎ ነበር ለዚህም ደግሞ የተባበረን የዳግማይ ምንሊክ ሆስፒታል ነበር የዳግማይ ምንሊክ ሆስፒታል ውስጥ ደግሞ ረዳት ፕሮፌሰር የሆነው ዶክተር ሳዲቅ ጋር ውይይት አድርገን ነበር እስቲ እሱን ተከታተለን እንመለስ እዚ ተገናኘ ነው በዳግማይ ምንሊክ ሆስፒታል ውስጥ በአይን ህክምና ትምህርት ክፍል ውስጥ ነው እንዲሁም አደጋዎችን አይን ባንክ ይገኛል አሁን ወራት የፈለግነው በዚህ በበርቆካጭ አገልግሎት ማለት ነው በአፍሪልስ በአዲስ አበባ ጤና ቢሮና በጤና ተጠቃ ትብብር የተደረገው የላአረጋውያን ተደረገው የበርቆካጭ አገልግሎት እንዴት ነበር ከጀማሩ እስከ ዛሬው አይ መጨረሻው ቀን ድረስ በተለይም ዛሬ ጥናንት በጥናንት እና ሁለት የቀዱ ጥገና የተደረገላቸው ዛሬ አይተን ነበር ስለዚህ የነበሩን ስሜቶች ከጀምሩ ጀምሮ ተስተዳደረ እሺ አመሰግናለሁ ዶክተር ጻደቀ ያው ሂደቱን አንተም ታቀዋለ በመጨረሻዎቹ ሰዓታት ነው ያው ወቅ ነው እንደ እንደ ዲፓርትመንትም እንደ እንደ ሆስፒታልም እና አንዳንድ በህይወት የሆነ አትክሮት ማትሰጣቸው ነገር ግን በማሐበረሰብ ውስጥ የሆነ ታላቅ የሆነ አበርክቶ አልፈ መታሰልፈባቸው ነገሮች አሉ። ይሄን ይተማርኩት በዚህ የበቆ ፍቃድ አገልግሎት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ሁለቱም አይናቸውን በአይን ሞራ ግርዶሽ ብራናቸውን ያጡ ሰዎች ቁጭ ብለዋል። ለአንድ ሐኪም እንደኔ ላለ ሐኪም በከተማው ውስጥ 3 አራት የአይን ሆስፒታል ባለበት ሁኔታ 80 እስከ 90 በመቶ ማህበረሰባችን በነጻ በሚታከምበት ከተማ ውስጥ እንደዚህ አይነት ኬዞችን ማየት እንደዚህ አይነት ሽተኞችን ማየት እጅግ በጣም የሚገርም ነው። እና እንደ ዲፓርትመንትም እንደ ግለሰብም ከጠየከኝ ጓዳችንን ያየንበት እና ለወደፊት ምን ማድረግ እንዳለበት ምን ማበረከት እንዳለብን የተማርነበት ሁኔታ ነው እኔም ተመርጭ ተመርየበታለሁ ከባልደረቦችም ጋር ከተማሪዎቻችንም ጋር በቁ አገልግሎት መስጠት ምንድነው የሚለውን አይተናልና በዚህ አጋጣሚ አፍሪ ሄልዝን ማመስገን ፈልጋለሁ እሺ አመሰግናለሁ በተጨማሪ አሁን እንግዲህ አጠቃላይ የሂደቱን አይተሃዋል የሚጨርሻው ጥይት ደግሞ ዛሬ ያየበት ሁኔታ አለ። ውጤቱ እንዴት ነበረ? ቀዶ ጥገና የተደረገላችሁ ሰዎች ምን አይነት ውጤት ነበራችሁ? የፈጠረው ፕሮሰስ እንዴት ነው የሚመስለው? ያይን ሀኪም ሞኒን በጣም አመሰግነው። በመጀመሪያው የኦፕሬሽን ቀን ውስጥ የምታያቸው በህመምተኞች ውስጥ የምታያቸው ለውጦች ነው። አንድ በጣም ታዋቂ ሲኒየር ያይን ሀኪም ኢትዮጵያ ያይን ሀኪም ምን ይላል? ዚ ፈገግታ አፍ ላይ ከንፈር ላይ የሚታይ ፈገግታ ስማይል ኦን ዘ ሊፕስ ይላልና የሚጀምራው ቀን የምታዩ ደስታ እዛ ላይ ነው ያ አድሜን ይቀጥላል ወይ ቶድ ያደርጋል እና በጣም ደስ ይላል ለምሳሌ አንድ ህመምተኛ ባሁለቱ ማይናቸውን አይትላንት የተሰሩ ህመምተኛ ሳቸው ምናልባት ከአትላንት ከአትላንት እና ወዲያ ሙሉ ለሙሉ ህይወታቸው በሌላ ሰዎች ላይ ተገኛው ነው አይነ ሰውርነት ማህበራዊ ኢኮኖሚ 
ተጽኖዎች አሉት ሰው ላይ ነው ጥገኛ የምትሆነው ለቀን ተቀን ህይወትም መጸዳጃቤት ለሚሄድ ራሱ የሰውሽ ላይ ጥገኛ ነው የምትሆነው ስለዚህ ነጻነት ያሳጣሉ ከጤና አክልነቱ በዘለለ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ነጻ እንዳወጣ ናቸው በራሳቸው እንዲኖሩ አይነት ስሜት ነው የተፈጠረብኝና ውጤቱም እንጂ በጣም ጥሩ ነበር ያንን አየ ነው ሌላ የተማር ነው ነገር እንዴት አድርገን ኮላቦሬት ያድርገን መስራት እንደምንችል በህብረት መስራት በቅንጅት መስራት እንደምንችል ነው ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው የተፈጠረው ግን ዘውታሪ በሆነ መንገድ በታቀደ ፍርአት ባለበት ሁኔታ ብንሰራው በጣም ለውጥ ማምጣት ምን ይችላል ወነገራችን ላይ ያደጉ አገራት ሁሉ የሚሄዱበት መንገድ የበጎ የበጎ አድራጎት ወይ ደግሞ የቮለንተሪዝም እንለው ጽንሳሳ አብዛኛው የሀገሪቱን ኢንዳስትሪ የሚያንቀሳቀስ ጻናት የሚማሩበት አዋቂዎች በዛው ውስጥ ያገለግሉ የሚሄዱበት ባለሙያዎችም አውቀታቸው ጉልበታቸው ገንዘባቸው ኢንቨስት የሚያደርጉበት እንት ነው ዘርፍ ነው በሀገራችን ውስጥ በጣም ያልተለመደ ግን ትናንሽ ነገሮች በጣም ትንሽ እኛ አሁን እንደ አኪ ምን ማንተም ያደረግነው ነገር ብዙም አይደለም እውነትን እናያገር ከተባለ ከዚህ በላይ ብዙ እንተን በለናል ግን የሚኖረው ተጽኖ ግን ሰጣይ በጎ ተጽኖቹን ሰጣይ ግን ይትየለለ ነውና በጣም መለመድ ያለበት በዚህ አጋጣሚ እንደውም እንደ አይነት ተመከብሉ ቃል መግባት ምን ፈልጋለን አዘውትረን መስራት ምን ፈልገው ስራ ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ስለዚህ ከአይነ ስውርነት ጋር ታይዙ ያነሳቸው ነጥቦች አሉ። በተለይ እነዚህ ያረጋውያን በራሳቸው እርዳታ የሚፈልጉ ናቸው። በተጨማሪ ደግሞ አይነ ስውርነት ላይ ላይ ሲጨመር ተጨማሪ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። እና የራሱ የሆነ ራሳቸው ላይ የሚያመጣው ተጽኖ አለ። በቤት ሰብስ ላይ ማልባት ቀድም ካየ ናቸው ሁኔታዎች በቤት ሰብስ ላይ ይህ ተጽኖ ሊያደርስ የሚችል እንዴት ነው? ሌላው ደግሞ እንደ ማህበረሰብስ እነዚህ አረጋውያን በተለይ ከመርዳት አቋያ እናልባት ወደ ህክምና ከመንጣት ወደ ህክምና ቦታዎች ከመንጣት አንጻር እስካሁን ካያቸው በጎ መግባሮች አንጻር የምትልቁ ነገር ካለ የመጀመሪያው ጥያቄ ለመመለስ አይነ ሰውርነት ያውን አንተም እንደምታቀው በግለሰብ በቤተሰብ በማህበረሰብ በአገር ላይ የሚያደርሳቸው ተጽኖች አሉት አንድ ሰው አይነ ሰውር ሲሆን አብሮት ይዞት የሚወጣው ከኢኮኖሚ እንቅስቀሳ ከቀን ተቀና ገሰቃሴው ይዞት የሚወጣው ሰው አለ አንድ አባ ወራ አንድ እማ ወራ በአንድ ቤት ውስጥ አይነ ሰውር ሲሆን ያን ሰው የሚረዳ አብሯቸው የሚያግዝ በተለይ ደግሞ ህፃናት በገጠሩ አይናችን የሀገራችን ክፍል ህፃናቶች ያን ነዛን ሰዎችን ይዘው መርዳት መቻል አለባቸው ስለዚህ ከትምርት የምስተጓጓል ያለ መማርም እጣዎች እንትን ይላሉ በተሰው ላይ ብዙ ጊዜ እነዚህ የአይነ ሰውርነት የሚከሰቱ ታዋቂዎች ላይ በተለይ አዋቂዎች ላይ በሚሆንበት ጊዜ አንደኛ የቤተሰቡ የገቢ መጥመጥ መጠን ይቀንሳል እነኚህ ሰዎች ስለማይሰሩ ሁለተኛ አይነ ሰውርነት በራሱ የሚያስከተላቸው የጤና ጣጣዎች አሉት ስለዚህ ቤተሰብ ውስጥ ያለ የገቢ የወጪ ጫና ይጨምራል ስለዚህ ፍላጎቱ ይጨምራል የኢኮኖሚ ፍላጎቱ ይጨምራል ግን አቅራቦቱ ያንሳል ምክንያቱም ሰዎች ስለማ ያይሰሩ ማለት ነው። ባጭር ቋንቋ እዛ ቤተሰብ ውስጥ ደህንነት ይሰፍናል። ይሄ ቤተሰብ ላይ ነው። ማህበረሰብ ላይ አንድ ማህበረሰብ አንድ ማህበረሰብ የተረጋጋ ማህበረሰብ ምን ነው? ማህበረሰብ ውስጥ ያለ የማህበረሰብ አንተኖች አውቃሮች ያልተዛቡ ሲሆኑ ነው። ባለውና ባጣው በአቅመ ደካማውና በአቅም ባለው መካከለ ያለው ልዩነት የሰፋ ከሆነ ያ ማህበረሰብ እንነቱ አጥ ችግር ውስጥ ይጋባል ስለዚህ አይነ ሰውሮች ቀደም እንዳልኳ አንተ አንደኛ ሚያቹ ይጨመሩ ሰዎች ከሆኑ በእድሜ ምክንያት የሚመጣ ጣጣ አለ አይነ ሰውሮችም ያመጣዋል ስለዚህ ተጨማሪ ድሆችን የደህነት ድሆችን የመፍጠር እድል አለ ማለት ነው ስለዚህ ማህበረሰብ ውስጥ በጣም ያልተረጋጋ አንተ የመፍጠር ሂደት ይኖራል በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ካሰብን ጥናቶች ያው ምታቃቸው ብዙ ጥናቶች አሉ በአገር አቀፍ በአይነ ሰውርነት የሚያመጣው ጫና ስታይ 
አንድ ማህበረሰብ በ0.1% የአይነ ስውርነት በጨመረበት አገር አጠቃላይ የሀገር አይምርት ጂዲፒ ምንለው በ15% ገደም አይቀንሳል ስለዚህ አይነ ስውርነት ጤና የጤና አገር ወይ ደግሞ የአይን እክል ብቻ አይደለም የደህነት መገለጫ ኡነት ነው ሁሉ ናቀፍ ምንጭ ነው ኡነት ነው የደህነት መገለጫውን ምንጭ ነው ጥሩ አገላለጽ ነው እንደዛ ነው ስለዚህ ያ ነው ስለዚህ በበህ በማህበረሰብ ውስጥ ያለው ሄ ነው ከዚህ ጋር ታይዞ አሁን ሁለተኛው የጠየቀው ከ ከበገው ፍቃድ ወይ ደግሞ የቮሉንታሪዝም ከመንነው ጽንሰ ሐሳብ ምን ነው ከሆነ አስብ እነዚህ ሰዎች እኔ እናንተ ለምን ምን ይችላል በሆነ ሰዓት እነዚህ ሰዎች ቤተሰብ ነበራቸው ልጆች ነበሯቸው የቤተሰብ አስተዳዳሪም ሰላም አላቸው የተረጋጋ በእንትን ይሯቸዋል የህይወት ውጣ ወረዱ አለ የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ነገር ታውት ወድቃለ እና አንድ ማህበረሰብ አንድ አገር አገሪቷን በሆነ ወቅት ያገለግሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ዞር ብላ ማታይ ከሆነ እንደ ሀገር የመቀጠል አደጋ ውስጥ ትገባለች ሰዎች እውነት ነው ሰዎች ይጠይቃሉ እኔ እናንተን ጠይቃለሁ ነገ እንትን በሆነ ምንድነው እኔ አገር ካገለገልኩ በኋላ ምንድነው ይፈጠረው ምንድነው መሆነው የሚል አይነት እንትን ይፈጠራልና ስለዚህ እንደዚህ አይነት የበጎ አድራጎት የበጎ አድራጎት የመሰረታዊ ጽንሰ ሐሳቡ መስጠት የሚችሉ ሰዎች አሉ የሚቀበሉ አሉ መስጠቱ በፍቅር ሊሆን ይችላል በገንዘብ ሊሆን ይችላል በሐሳብ ሊሆን ይችላል በሙያ ሊሆን ይችላል የሚቀበል ደግሞ አለ ስለዚህ በሁለቱ መካከል በሰጪውና በእንትኑ መካከል የሚኖረው መስተጋብር ነው ያ ያለውን ክፍተት በማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ክፍተት በጣም ያቀራረባል ስለዚህ ይሄ አይነት ፋይዳ አለው ያሰባል ስለዚህ ያየናቸው በጓድራጆች ነበር ማልባት ይሄንን ስራ ሲሰራ በጣም ደስ ያለ ነገር ጎረቤቶች ህፃናት እነዚህ አረጋውያን ካሉበት ቦታ እኛ ወደም ወደም እንፈልገው ቦታ ወደ ማመላለሱ ላይ ዛሬም ደግሞ ከቀዶ ጥገና ከተደረገላችሁ በኋላ ወደ ቤታችሁ ይዘይዳ ይዘይዱ ሰዎች አሉና ይሄ ራሱ ትልቅ በጎ ፍቃድ ነው ይሄን ብቻ በማድረጋችሁ እነዚህ ሰዎች ሊቆሩ ይገባሉ ይያስባሉ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ትንሽ እርዳታ ትንሽ እርዳታ ቢመስልም እንዳልከው ቀደም አዲስ አበባ ውስጥ ሆነው ሁለት አይን አይነ ስውር በጠል አለ 15 ደቂቃው ያ 15 ደቂቃ ቀዶ ጥገና የሚያስፈልገው ለሚያስፈልገው ነገር ይሄን ያል ጊዜ አይነ ስውሩ ነው መቆየት እና ቁጭ ማለት በጣም የሙላል ውድቀት ነው የሚያስከትለው ነው ለዚህ ሊመሰገኑ ይገባል ናልባት በመጨረሻ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከቀዶ ጥገናን ካነሳ ናይቀር ማበረሰቡ እስካሁን ካለ ለምድ ዲዋና አላሞዚ የኛ ዝግጅት በተለይ አፍሪ ሄልዝ ላይ ስለ አይን ስናወራ ስለሌሎችም ዝግጅቶች በጤና ዙሪያ መኖራቸው ነገሮች ባለሙያው ከታካሚው ጋር ወይም ከማበረሰቡ ጋር የማቀራረብ ስራዎች ነው የሚሰራው ከዚህ ጋር ተያይዞ እስካሁን ከነበረ ልምድ እናልባት ቢታወቀልኝ ብለህ መታሰበ ብዙ ጊዜ ማስረዳት ፈለገ እናልባት ከጊዜ ማጣረም ሊሆን ይችላል ካሉት የስራ ጫናዎች ሊሆን ይችላል ማበረሰቡ ቢረዳው በተለይ ከአይን ቀዶ ጥገና አቋያ በነጋታው ሊታዩ ከመሽሉ ችግሮች ወይም ደግሞ ታካሚዎች መጠበቅ ያለባቸው ምን አይነት ነገር እንደሆነ ማድረግ ያለባቸው እንደ መጠቅ የይዘት ነገር አማልካ በየጤና አገልግሎት ፍላጎት የሄልዝ ኪንግ ቢሄቨር ምንለው የጤና አገልግሎት ፍላጎት ላይ አንደኛው ትልቁ ተግዳሮት ማህበረሰባችን በተለይ እንደ ሀገር ማህበረሰባችን ለሚሰጡ የጤና አገልግሎቶች ያሉት ተገቢ ያልሆኑ አንዳንድ ጊዜ የተዛቡ አመለካከቶች ግንዛቤዎች የራሳቸው የሆነ ሚና አላቸው ለምሳሌ አይደል በ ደቡብ ኢትዮጵያ ክፍል ኦፕሬሽን አንድ ሰው ከተደረገ በኋላ ጥሩ ምክም መገባለበት የሚል እንትን አለ 
ስጋ አነክ ምግቦች በግ መታረድ አለበት እንደዚህ አይነት ነገር የሚነሳ ለሳብ ያለ ስለዚህ ያከለለ አይኒን ታርጅ አይኒን ተ ኦፕሬሽን ተደረገ አይኒን ታክሚ ከዛ ምን ሆነ ነው አይነት የሚልፍራቻ አለ እንዳያው እንደምታቀው የ እንደዚህ አይነት ኦፕሬሽን ከሌላው ምንም የተለየ የሚያስፈልገው የምግብ አይነት ምንም የተለየ ነገር የለም ስለዚህ የትኛው አይነት ኦፕሬሽን ካይንም ብቻው ሌሎችም አው ኦፕሬሽን ሀኪሞች በተለየ ሁኔታ ካላዘዙ በስተቀር የሚያስፈልጉ የተለየ የምግብ እንትኖች ነገሮች ይሉ በማህበረሰባችን ውስጥ የተጣም መሰረት በጣም እንት ያደረገ ያደረገ አመለካከት ነው ይመስተካከል አለበት አንድ ሰው ሁለተኛ ሁሉ ኦፕሬሽኖች የተለያዩ ናቸው የሁሉ ሰዎች ውጤትም የተለየ ነው በሆነ ወቅት የሆነ ኦፕሬሽን የተለየ አይነት ኦፕሬሽን የተደረገለት ሰው እና ሌላ ሰው የተለየ ነው አንዱ ህመም ከሌላው ጋር የመላያስ ነገር አለ እና እንደዚህ አይነት የተለየ ችግር ያላቸው ሰዎች ኦፕሬሽኑም ጋር ሳይሆን ከህመሙን ጋር ታይዞ የሚመጣውን የአይን ችግር በሚናገሩበት ጊዜ ሌሎች ሰዎች አጠቃላይ ኦፕሬሽንን የማፍራት አይኔን ያጣፋኛል አይኔን ይጣፋል አይኔን ይጣፋል ያመኝ ለምን እንሰራለሁ የሚል አመለካከት አለ ሲጀመር ኦፕሬሽኑ የሚሰራው እንደዚህ አገልግሎት ምሰጥ ለማስተካከል የተሻለ ለማድረግ ነው እንደምታቀው ይሄ ኦፕሬሽን ታሪ ተሰርቶ 15 ደቂቃ ነው 15 20 ደቂቃ ነው በጀማ በብዙ ሰዓት ፈጀብ ይባላል ግን ከዛ በኋላ ውጤቱ አመርቂ ነው በሚቀጥለው ቀን ኦፕሬሽኑ በሚሰራበት ጊዜ ህመም የለም ከተበገ ከተሰራ በኋላ ህመም የለም መዳኒቶች ይደረጋሉ እይታ በጣም እየተሻሻለ ይመጣል ስለዚህ ኦፕሬሽን በራሱ ትርፍ ነው እንጂ ያለ ጉዳት የለው ይሄን ዘል የተወሰኑ የጎንዮሽ ጠንቆች የሉም ይያልኩኝ አይደለም ግን በዋነኛነት ዲማፍ ለምፋራው የሚገባ ነገር አይደለም የሚነው እና ያንዳንዱ ሰው የየራሱ ችግር ካንዱ አንዱ የመለየት ነገር አለ ስለዚህ ሌላው ደግሞ መልመድ ያለብን ምንድነው ባለሙያዎችን መጠየቅ ጥያቄ ሲኖርም ማለት ነው መጠየቅ ጥያቄዎቻችን ወደ ቤት ይዘና ለመሄድ ወይ ደግሞ ራሳችን አለመቀበር ማናቸውም ከሰርጀሪ ከምን ጋር ያሉት እንትኖች ምክንያቱም እኛ ማበረሰብ ይፈራል በተለይ የመፍራት ነገሮች አሉና ያንን ተማረክ አለበት በጨረሻው በተለይ በአገራችን ውስጥ ከትምርት ደራሽነቱም ከምንም ጋር ተያይዞ ያለው ትልቁ ችግር ምንድነው በተለይ ከእድሚያቸው ከተለቅ ካሉ ሰዎች ጋር ከእድሚ ጋር የሚያያዝ ስለዚህ ይሄ የእድሚ ችግር ነው በርግዝ በርጅና የምጣ ነው ስለዚህ እርጅና ብቻና ምን ነገር አለ አይደል ከሱ ጋር አያይዘው ስለዚህ ማይታከሙም ሰዎች አሉ። ቃሂ በርጅናን ይመጣው ህክምና የለውም የሚል የተዛባ አመለካከት ማለት ያ መስተካከል አለበት ሀኪም ታከማን ስካለ ድረስ ይታከማል። በነገራችን ላይ የአይን ሞራ ግርዶሽን ብቻ መጥለም እናወራ ከሆነ ህመም መንተኞች ባዘው በጊዜው ቀድሞ ካልታከሙ ለቆየ ከመጣ ሞራው ባለመታከሙ ብቻ በራሱ የሚያመጣቸው ጠንቆች አሉ። የአይን ሞራ ግርዶሽ ግላኮማ ያመጣ ሞራው ካለበት ቦታ ተላቁ ወደ ሌላ ቦታ ሄድ ይችላል ስለዚህ በጊዜ አለመታከም ራሱ አደጋለ ስለዚህ ወደ ጤና ባለሙያዎች ጋር መቅረብ ያሉ ጥርጣሬዎችን ጥያቄዎችን መጠየቅ ከነ ጥያቄ ዓለም ይሄን ወደ ቤት እና መወያየት እና ደግሞ ባገባው መታየት መመርመር የማበረሰባችን እንትን መሆን አለበት እንግዲህ ከዶክተር ሳዲግ ጋር በነበረን ቆይታ ጥሩ ግንዛቤ ያገኛችሁ ይመስለኛል ዶክተር ሳዲግ ከዚህም በኋላ በሚኖሩን ዝግጅቶች ውስጥ በተለይ ከህፃናት ጋር ስለተያዙ ያን ችግሮች እንደሚያምራራልን እንዲሁም እንደሚተባበረን ቃል ገብቶልናል ለዚህም በጣም ላመሰግን ወዳለሁ በቀጣዩ የዲባቶ ጊዜ የምንመለከተው ስለ መነጽር ይሆናል እስከዚያው ድረስ ፕሮግራሙን አዘጋጅቶ ያቀርብኩላችሁ ዶክተር ጸደቃ ሳምነው ነኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ማየት መብቴ ነው